DAP semakin sederhana atau PAS semakin ekstrim? DAP pernah digelar Parti Chauvinis China. Kononnya parti itu hanya bertujuan memenangkan orang Cina dan cuba mengganggu hak keistimewaan orang Melayu. Walaupun ada pemimpin tertingginya terdiri daripada kaum bukan Cina termasuk Melayu, persepsi ini kekal macam kemuncup. Ia disemai dibaja untuk terus hidup oleh media milik AMNO, baik senasional termasuk utusan Malaysia, TV1 dan TV2. Kalau ia pun ada yang bersikap chauvinis dalam DAP, mereka sudah lama ditinggalkan. Perubahan itu berlaku ketika DAP bersama dalam Pakatan Rakyat. Pendekatan almarhum Tuan Guru Ni Aziz yang sederhana menukar DAP daripada pendirian kerasnya. Sehingga kini tiada keluar kata-kata yang kurang enak mengenai almarhum Tuan Guru walaupun macam-macam keburukan dilemparkan oleh anak Tuan Guru itu kepada DAP dan sekutunya dalam Pakatan Harapan. DAP berusaha untuk mencari jalan bagaimana ia boleh diterima oleh rakyat Malaysia. DAP telah menghulurkan tangan perdamaian kepada umat Islam Melayu almarhum Tuan Guru Ning Aziz telah menerima salam perdamaian dan pemufakatan oleh DAP itu. Seorang ulama Islamis di sebelah pihak dan sekumpulan sekularis sosialis di pihak yang lain tetapi mereka berjaya mencari jalan pertengahan. Kedua pihak PAS dan DAP mendapat manfaat daripada permuafakatan tersebut. Permuafakatan antara parti adalah jalan terbaik bagi pihak yang ingin menang dalam pilihan raya umum di Malaysia. Dengan sokongan pucuk pimpinan PAS hari ini, AMNO berjaya mengalih pandangan rakyat daripada pelbagai skandal dan krisis ekonomi. Kita perlu kembali kepada perjuangan asal sekurang-kurangnya kepada asas dasar bersama pada tahun 2009 di mana tu guru bersama pucuk pimpinan parti-parti pembangkang memainkan peranan yang besar untuk menyatu padukan pandangan-pandangan yang berbeza memang kita dalam satu masyarakat yang yang uh, masyuk memang ada pandangan yang berbeza tetapi adalah penting kita bergabung dan mengadakan satu dasar bersama yang boleh diterima oleh uh, 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 pelbagai masyarakat supaya untuk memarah depan dan dengan mengimbas balik legasi Tu Guru Ning Aziz adalah penting untuk kita menerima hakikat bahawa pengaruh alaiham amat luas sehingga berjaya menyakinkan golongan bukan Islam terutamanya selepas PRU tahun 2008 tentang Islam yang progresif lagi inklusif saya nak bagi satu contoh sebelum pilihan raya kecil Bukit Gantang tahun 2009 saya rasa bukan Islam ni masih bukan Islam dari tempat lain lah yang bukan di Kelantan masih curi, curigai uh, Tuk Guru Ning Aziz mereka mungkin boleh terima uh, Mas Abu, Dr. Zul tapi Tuk Guru Ning Aziz ni jauh daripada kehidupan mereka tapi selepas pilihan raya kecil Bukit Gantang saya nampak bukan Islam pakai jaket dengan dengan gambar Tuk Guru pakai t-shirt dengan gambar Tuk Guru dan dalam pilihan raya kecil Bukit Gantang di kampung Cina Cina pasang bendera PAS ini tak berlaku sebelum tu, tetapi ini adalah hasil uh, perjuangan Tu Guru Ning Aziz dan hasil yang kita kita uh, jayakan bersama dan uh, uh, tapi nasib uh, apa ni tapi sedihnya di, dibazirkan uh, tapi dengan dengan parti amanah uh, dengan dengan Pakatan Harapan saya rasa kita boleh bawa balik semangat bersatu akhirnya kepimpinan Nik Aziz memang suka dicari ganti kejayaan Tuk Guru Nik Aziz menggabungkan amalan politik sederhana progresif dan pragmatik tanpa mencairkan prinsip Islam yang dipegangnya menjadikan beliau seorang tokoh yang unik pemuafakatan dalam pilihan raya ke-12 pada 2008 menghasilkan 83 kerusi parlimen dengan PAS 24 DAP 28 dan PKR 31 sekaligus Barisan Nasional dinafikan kedudukannya untuk menguasai 2 per 3 kerusi di Parlimen. Namun PAS semakin menjarakkan diri. Akhirnya mereka yang mahu bekerjasama dengan DAP kini berada di dalam Parti Amanah Negara kerana PAS sudah undur ke belakang setelah ia kembali memperjuangkan kemelayuan yang disulam dengan Islam. PAS mencarang fitnah kononnya amanah adalah kadam DAP. 
kes yang membawa pesuruh jaya PAS Perak Razman Zakaria sehingga ke mahkamah adalah berpunca daripada sikap PAS yang semakin ekstrim. Ustaz Ahmad Awang kini adalah penasihat umum Parti Amanah Negara yang diiktiraf sebagai ulama oleh badan-badan Islam di seluruh dunia. Parti Amanah Negara berpegang kepada prinsip rahmatan lil alamin menolak apa jua bentuk penyelewengan dalam takbir urus negara, komitmen ini sama dipegang oleh DAP. Justru di atas landasan perjuangan yang sama ini, Parti Amanah Negara masih meneruskan bekerjasama atau tahaluf siasi dengan DAP. Anehnya, PAS melihat perjuangan membantras korupsi bersama DAP ini sebagai kadam DAP. Pakatan Harapan melalui pemimpin-pemimpin parti DAP, Amanah, PKR dan PPBM tidak jemu-jemu mendedahkan kepincangan takbir urus negara yang dikuasai UMNO Barisa Nasional. Tidak kira sama ada di atas pentas atau di dalam parlimen. PAS dengan budaya politik matang dan sejahtera pula terus berkecuali kerana tidak mahu melawan UMNO Barisa Nasional yang bersifat perkauman. Rakyat yang bijak fikirlah sendiri.